is a very successful businessman. He is the CEO of Atco Laboratory Pakistan Private Limited. Uh, I'd like to just say a uh, share for Brother Saeed. You will have heard it, but I think it's a very important time for today's moment. That those who meet with the love of life, those people who have not seen you, but they are also the same. Please welcome Mr. Saeed Allah for his welcome address. Habib Public School, which was established in 1959. I warmly welcome you and thank you very much for joining us. Habib Public School is a par excellence institute. The Habibians have always endeavored that since a large number of people had entered into practical life and in a position, in a policy making positions in the government and other business and economics, so they could form a platform where they could voice their knowledge and learn from others. This idea went on for a very long time, but finally in 2017, the Habibian alumni was formed, and it took a few more years that some of the intellectuals in the, Habib, in the, in the forum of Habib, uh, Habibian alumni wanted that a platform should be created, like the one we have today, which, has, which is the first one of its series in which we will be inviting Habibians and non-Habibians to uh, come and share their ideas and especially those who matter in the business, economics and the government affairs. So today we have two distinguished speakers, Janab uh, Dr. Ishar Saab and Janab Shabar Zaidi Saab. Uh, I know they have varied uh, ideas and uh, views on the economy and in the government affairs, but it will be really fun to listen to them. And I hope that we are going to have a very interactive session so that we could finally be in a position to have a good take home with regard to the situation in the country. And with regard to the situation in the country, I would like to just briefly say a few words but before that, I want to say uh, that Habibian alumni produce, Habib Public School produce a large number of stalwarts in our society. And there are many, but I would like to name some of them. Ali Raza Habib Saab, a uh, very senior Habibian. Abbas Habib Saab, Muslim Habib, Ali Habib, the businessman, late friend of ours. Kumail Habib, bhai, he is sitting here running the Bank Al-Habib. Raza Rabbani Saab, the politician. Salim Manbiwala, the politician. Shahid Hakan Abbasi, the politician. Hassan Sardar, uh, Olympic uh, hockey player. Mifta Ismail, controversial finance minister. Yunus Dhaka, sorry, he couldn't join, but he's an Abibian and he had an emergency in which he had to leave Karachi. Zafar Abbas, another Olympic player. Nusrat Jamshed, a bureaucrat. Dr. Saad Khalid Niaz, a great uh, doctor of our country. And let me tell you, beside the medical practice he's undertaking, he's a very, he's my younger brother, and the time he spent for the philanthropy for the poor people, not many people would know about that. Khalid Mahmood, another businessman, professional. Dr. Junaid, mashallah, sitting here. Shahid Qadar, ex-state minister of Pakistan. Nazim Haji, political activist. Hussain Akani, lastly. Now, few words. The economic crisis that Pakistan faces today is not the first. However, it is the most serious, given the magnitude of the foreign exchange gap, that the country is facing. The term default was heard during the earlier crisis. This time, the threat is real, that Pakistan owes to foreign interests are deducted from the foreign exchange reserves. This technical default is such a puzzling uh, uh, expression for me also, which I would like Dr. Ishra Saab 
to explain what is the difference between a technical default and an actual default. And what normally is the time gap between the technical default and the actual default. This time, default can be avoided only by compromising some of our artificial sovereignty, which handsomely we are doing. This crisis has not arisen as a short-term cash flow phenomena. It is rooted in the long-term decay of productive sectors of the economy. The analysis of the last quarter century performance of the economy shows that 25-year growth rates of key crops, except a few in manufacturing sectors, have ranged from negative to as low as 1% and have been constantly unstable. CPAC, a source of development funds, is a charmer for the policymaker in Pakistan, but who is next after Suriname and partly Sri Lanka? Pakistan is struggling to cope with the devastating flood that has inundated a third of the country. With additional resources required for the rehabilitation and a lukewarm response from the world, Pakistan is in a challenging situation. And before I hand over the mic to the, to the distinguished guest speakers, Ghalib ka ek shayr yaad aata hai aur is lagta hai ki unhone bahut pehle aaj ke liye kaha tha ki qarz ki peete the main lekin samajhte the ki haan ye haan jo hai bahut important hai is pure shayar mein qarz ki peete the main lekin samajhte the ki haan rang lavegi hamari faka masti ek din aur ye mazood is main iske upar jo hai wo दोनों स्पीकर्स के ऊपर छोड़ा कि वो ये बताएं कि ये फाका मस्ती पर तक चलती है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग डॉक्टर इशद हुसैन साहब एंड सैयद मोहम्मद शबर जहरी साहब एंड आवर टुडेज मॉडरेटर तायर अहमद साहब टू द स्टेज इज ऑथर मोर देन टू डजन बुक एंड मोनोग्राफ्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन फोर्टी आर्टिकल्स इन रेफर जर्नल एंड थर्टी फोर चैप्टर्स इन बुक्स हिज बुक पाकिस्तान The Economy of the Elitist State, published by the Oxford University Press, is widely read in Pakistan and outside. Awards that he has been conferred upon, he deserves a big round of applause. <laughs> Our next panelist today, he is a Pakistani chartered accountant who served as the 26th Chairman of Federal Board of Revenue from May 2019 till April 2020. Territory partner of PwC Pakistan. He is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan and also served as the president of the institute for the year 2005-2006. He had been working with A. Ferguson, a member firm of PwC since 1969, and he was a senior partner over there. Amongst his uh, other attributes, uh, he has also worked for various non-profit organizations. He is a trustee of Sindh Institute of Urology and Transplantation, which we know and not known as SIGUT. And he is member of Board of Governor of Lyakat National Hospital and Karachi School of Business and Leadership. In the past, he has also been the president of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, chairman of SAFA. Sayyid, Sayyid Muhammad Shabar Zari Sahab has also authored many books, including the very famous Panama Leaks, A Blessing in Disguise, Offshore Assets of Pakistani Citizens, A Journey for Clarity in Pakistan, Not Failed State. Uh, Chabar Sahib has many other attributes, but due to the paucity of time, I've restricted this profile. He deserves a big round of applause, <laughs> gentlemen. Uh, our moderator today is none other than Mr. Tahir Ahmed, who is a co-founder and CEO of First Digital Takaful Company for a private limited he has been associated with the insurance industry for more than 43 years. Well, that's equal to my age, by the way, more or less. Uh, during his illustrious career, Mr. Ahmed spent 25 years with Adamji Insurance, where he oversaw the growth from 25 to 46 branches and premium from less than a quarter billion to almost 3 billion rupees. Mr. Ahmed joined Jubilee Insurance, Jubilee General Insurance in the year 2004 and was elevated to the position of Managing Director and CEO in the year 2005. Mr. Ahmed was also Chairman of the Pakistan Insurance Institute in the year 2019, and prior to that, 
during the years 2013 and 14. He has also held Office of Chairman Insurance Association of Pakistan during the years 2006 and 7, 9 and 10, 12 and 13, and 15 and 16. Uh, Mr. Ahmed was a member of working group on microfinance, microinsurance development, and the chairman of insurance reforms subcommittee of SECP. After completing his tenure of 43 years in the insurance business, Mr. Ahmed retired as managing director and CEO of Jubilee Insurance, Jubilee Journal Insurance, on the 31st of December 2019. Uh, please give him, him a very big round of applause. Uh, he is an HSE Distinguished Professor, Professor Emeritus and Chairman Center for Excellence in Islamic Finance at Institute of Business Administration, Karachi. He has also served many awards, Hilale Imtiaz in the year 2003, Central Bank Governor for, of the Year for Asia in the year 2005, Asian Banker Lifetime Achievement Award in 2006, and Nishane Imtiaz in the year 2016. I must start by admiring because this country is very uh, stingy in complimenting institutions and people who have really achieved and very really generous in abusing and condemning the people at all. So I would start by paying tribute to the foresight of the Habib family who established one of the first rate institutions, Habib Public School, and they have continued with this. And they have continued with this with the first rate university, Habib University. And I can assure you that that is a very welcome addition to the institution of higher learning in this country. So let me admire and appreciate what the family has done. And they produced some of the best intellectuals, professionals, businessmen, politicians uh, in this country. So you really deserve, this is not very well known. People talk about Aitchison College, they talk about Karachi Grammar School, but there's very little uh, talk about uh, what Habib Public School has done. So maybe your outreach has to be uh, better implemented. Now coming to the topic, let me confess, and I want this to be an interactive session because there are a lot of questions which you have on mind which I cannot anticipate and I would very much like to engage and, you know, tap the brain power which is here. One of the things, I worked on almost uh, 40 to 50 countries of the world when I was in the bank, World Bank for 20 years. But there is no country I have come across where we so much put our own country down that I haven't come across this. Next door, when I go to India, and I've been going there for many, many years, they find only things to praise their own country, to put it on the pedestal, rising India, shining India, I used to go to Davos and all they, I could see is the silver lining put by the Indian businessmen in India. But here, if you say something positively for anything which is going on in the government, people suspect that you have some motive. But this gathering of very successful professionals realize that a positive attitude and outlook is a critical success factor because those who indulge in despondency and dismay have already given up. But those who really want to take the country out of the difficulties and the crisis will have an attitude, we can do it. Unfortunately, this is missing. I don't watch the television from 8 o'clock to 11 o'clock. I only watch cricket matches. But this is what my younger students at IBA used to tell me when they were watching the television. Negativity, cynicism, and skepticism have completely, you know, occupied our mindset. 
And that is something at my age I'm very much disturbed. And this, a very successful businessman like my friend Saida Lavala started with a chittery of lit or litany of facts which shows that we are on default. Ladies and gentlemen, no country can go on default because the conditions of Sri Lanka and Pakistan are very, very different. 50% of the Sri Lankan debt was owed to the international bond markets and financial institutions of commercial nature. In Pakistan, 42% is owed to the multilateral institutions, another 40% to the bilateral institutions, 7% to the bond markets, and 7% to the financial institutions, which are commercial banks. So there's no comparison when the people talk about this. Then reserves are a residual of all your transactions. People only look at the current account deficit. But there is an inflow of capital in form of foreign direct investment, foreign portfolio investment, as well as the loans which you are borrowing. And loans and debt is not a dirty word. It has become a dirty word in Pakistan. The only difference between a good loan and a bad loan is that if you borrow at 10% and you're all businessmen, you know this better than me, and if you invest at 10% in a venture which produces 5% more than the cost of capital, that means you earn 15%, that is the stimulus to growth. That is how countries have really progressed. But if you take 10% interest loan and subtract the value and your return on that is only 5%, then we are in a difficult situation. And that is what this country is facing right now. We have taken loans which are not for productive purposes. And why do I say that? And I say that with authority. Whenever we hit, and this was not the case before 2010, if, when we hit a growth rate ceiling between 5 to 6 percent, our aggregate demand, which is all of us making consumption, investment decisions, exports, is much greater than our productive capacity. And therefore, it spills over in imports. You don't have petrochemical complex in this country. You don't have deep oil refineries. You don't have uh, steel mills. You don't have the aluminum and, and the plastics industry, which are the raw materials for your industrial manufacturing. You have deindustrialized this country, and you expect that your growth rate will not spill over into imports and thereby create balance of payment crisis. So the link between the loans and the balance of payment crisis is that if you had invested these loans into expanding your productive capacity, that you were manufacturing things, you were producing things within the country, creating jobs for everyone, this gap between the aggregate demand and supply would remain contained. And you will remain at 2 to 3% of GDP, which is completely manageable, and you can pay that back. So this is the root cause of our problems. And why has this happened? I have mentioned about my book. He was surprised that Pakistan, for 40 years, was the top among the top developing countries. He doesn't believe that. But this is record. Pakistan was growing at 6% per annum. India was growing at 3% per annum. The difference in our per capita incomes at that time was only five times. India was only five times. Today it is 10 times. Since 1990, we have a slight 
except for 2002 to 2008, when we once again grew about 7%. Why did this happen? I give you two examples, and you compare that with Pakistan. India under Narasimha Rao and Mohan Mohan Singh decided to liberalize, deregulate, and privatize their economy in 1991 when they were faced with the financial crisis and they had to go to IMF. They had to sell their gold. Indian businessmen and the foreign investors did not take any notice of it. Until Mr. Vajpayee became the prime minister on the BJP ticket. And he not only carried out the reforms of the Congress party, but he further extended them and strengthened those reforms. India took off. In the last 15 years, it is the second largest, fastest growing economy after China. Khalda Zia and Hasina Wajid are called the bet battling Begums. But since 1990, their economic policies are identical. So the businessman sitting and thinking of investing and expanding couldn't care. They said, ye aegi, ye wo aegi, farak kya padta hai? Hamari policies to wo hai. So this continuity and predictability of policies have disappeared when you have five prime ministers in the 1990s and then you have from 2010 to 2020 jari hai, under those circumstances there is no businessman Pakistani or outsider who knows whether his investment is going to earn him the kind of expected returns because there is no continuity of policies, there is no predictability of the policies, there is no consistency of policies. As a member of the ECC, I recommended that the telecom sector is the fountain for the digital Pakistan. Their taxation structure is totally out of whack. We have to reduce the taxation structure. And yes, they did in the first budget, but later on the mini budget, they moved it from 10% to 15%. Now look, those companies which are making plans to invest their infrastructure, what would they do under those circumstances? This, ladies and gentlemen, is the weakening of our institutions, which cannot provide the services or the facilitation which is required by the private sector. I'm criticized because I'm a great believer that government should get out of business. This is not their business. I wrote the report on state-owned enterprises where I classified all of them and recommended most of them to be privatized. Mr. Subhani has been a member of the Privatization Commission. He has seen my reports. But no progress has been done, taken place so far because there are vested interests who want to hold on to the status quo. And unless these vested interests are broken, and that's what leads me to the elite economy concept. And you and I are, are all part of the elitist economy. Believe me, you cannot pardon yourself. You cannot excuse yourself. Our behavior is exactly that of an elitist faction of the society. We don't care, except for philanthropists. We don't care what is happening to the rest of the population. We want to maximize the benefits to us at the expense of not paying taxes, which are due, concealing our incomes, over-invoicing, under-invoicing, and doing all kinds of things in order not to pay our due to the state exchequer. We have professionals who are earning lakhs of rupees every day, but they're not anywhere in the text net. So it's your collective behavior of a society where elites think that they can get away from anything because they are quite influential and they 
entire burden rests on the poor people of this country. Now, I cannot imagine that any country can have a sustained growth with 17% of sale tax, 35% of the corporate tax and individual tax and then super tax. You are actually burdening the same people who are paying the taxes. And you are not penalizing those who are evading taxes and who are making money in the same business as you are. And that is every time you take some action, it is, you know, withdrawn. And Mr. Shabarzadi will be in a much better position to share that with you. So this is what our structural imbalances are. We as a nation consume more than we invest. India and Bangladesh used to have same investment ratio of 15%. Today they have 30%. And that's why the growth rates are 66 to 7%. Our exports, when I took over, they were almost 80% of the imports are financed by exports of Pakistan. Today, 40% of our imports are financed by exports. Thirdly, your federal government is not in a position to pay the salaries of the employees and run the government because after debt servicing and your defense, there's nothing left in the kitty. Everything has to be borrowed. And that's why the borrowing goes up. So the gap between your expenditures of the government and the income which they are receiving. You are all businessmen. So you have export import gap, you have investment and, uh, savings gap, and you have fiscal gap. That has led us to the present situation. Now, nobody has actually handled these structural problems. Because the electoral cycle is five years, and they all want to get reelected. And poor Mifta is being considered controversial because he took some very tough decisions at the expense of the political cost to his party. And he's being considered, you know, somebody who was controversial. Those are the tough decisions which have to be taken in order to get this country out of the present situation. So I would like to submit to you that we have a crisis situation, but it's not only our own doing. It's a confluence of both the external shocks and the internal shocks. Number one, you had the COVID after which the supply chain was completely disrupted and because the supply chain disrupted, the world prices of commodities started going up along the shipping cost. Second, that you have Ukraine-Russian war where the oil and LNG prices shot up three times and the wheat and maize prices also went up. Third, you have COVID lockdown in China which did not allow China to fully supply goods to the world economy. And number fourth, the U.S. considers China as its rival and is trying to tell the manufacturers from the U.S. to quit China and move elsewhere. And Apple has already started producing its telephones in India from China. Those were the major external shocks. And the internal shocks were that you had a disruption in economic activity after April 10th. The uncertainty started in March and it took up the momentum in April, May, June. Second, we had the problem 
of disrupting our negotiations with the IMF. Because we committed some things to the IMF, but we never fulfilled them, we delayed them. Therefore, the confidence of the international financial institutions did decline. Let me start with the one very uh, candid view that uh, there, I, I totally agree with Dr. Saab that we should not uh, have negative or adverse view about the country, uh, uh, and we should have hope for the for this this country with where we are living. Uh, but uh, and I was the person who wrote the book Pakistan, not a failed state, in 2016. But uh, I firmly believe that as an accountant and as a financial advisor, it will be a total disaster or totally wrong if your uh, books are not balancing and you are telling the people that they are balancing. So I, I am very firm believer that if the Pakistan economy is not doing well and is going to, uh, to suffer something, then uh, we should as an accountant, as, it should, as, a, as a person in the, in the uh, public sphere, we should tell the people this is the reality, this is our job. This is our job. Otherwise, why should people listen to me? Why should they not read something in the paper? When I, in, when I on 26th, uh, on 16th of December 2019, when Imran Khan government was quite strong, uh, I sat in a seminar in the Hamdard University, which was relayed by the young uh, geo in, uh, after 10 minutes, that Pakistan is not a going concern. Then uh, everybody said, this is wrong. And now in April, Imran Khan was saying that we are going to default. Miftah Ismail was saying in default. So either they were telling lie or they were, they were fools. Mera ek, bada simple sa view hai ki ab IMF ye conclude kar raha hai ki humara growth rate 2% hoga. As Tahir had rightly said ki mein kis ki figure mein yakin karo. Matlab, what I am very concerned ki mein kis ki figure mein lie karo. Wo government of Pakistan kya ki to, wo kata hai 3, or 4. Mein abhi bhi very seriously ye believe karta hoon. कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी को इंक्लूड किया जाए इस वर्स्ट टाइम में भी जो वर्स्ट टाइम गुजरेगा इस साल आएगा इसके बावजूद भी ग्रोथ रेट मेरा 2 से एक्सीड करेगा और ये मेरे हिसाब से 2 टू 5 के درمیان में रहेगा मेरा ذاتی व्यू है मे बी आई आई मे बी रॉन्ग बट इट विल नॉट बी 2% इट विल बी इट विल बी बिटवीन 2 टू 5% बिकॉज़ दी थिंग्स आर नॉट एज बैड इन दैट सेंस वी आर सीइंग सेकंडली डाउन टर्न है आप कहते हैं डाउन टर्न है मुझे ये बताएं डाउन टर्न कहां है मतलब गाड़ियों की सेल में डाउन टर्न नहीं है कोई कोई बैंकों के डिपॉजिट में डाउन टर्न नहीं है कोई होटलों की डाउन टर्न मैं कल इतफाक से मुझे डिफेंस के इलाके में कोई ढूंढना पड़ा कोई होटलों के रश में डाउन टर्न नहीं है तो डाउन टर्न किधर है मुझे तो नजर नहीं आती कौन सी डाउन टर्न की हम बात कर रहे हैं सो वो ये डिटेल्स इकोनॉमी की बात है कि डाउन टर्न किधर है हम कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं this is another very important issue. Third issue is inflation. Inflation bhi mere saab se partly, yes, dollar ka inflation maar paas roor aar hai. Bas kuch abara self-inflicting hai. Mujhe yeh samaj nahi aati, Dr. Saab, mein toh jantay hai, mein account, ek promise nahi hoon, ke hum ne yeh discount rate ko yaha pe itna bada kyun kar li hai. Ab woh tahir, tahir mujhe kuch, ba, kuch baat kar raha tha regarding Nobel Prize ki, Nobel Prize ke winners ki, or climate ki, or woh, mere liye woh French hai basically. एक क्लाइमेट की बात कर रहे हैं खाने पर रोटी नहीं है सर आप क्या क्लाइमेट की बात कर रहे हैं यार क्लाइमेट चेंज और वो फेडरल रिजर्व ये सब चीजें सर भूल जाएं इनको फॉर टाइम बीइंग ये रिलेवेंट है भाई साहब ये रिलेवेंट चीजें हैं पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी उसमें सब चीज रिलेवेंट है क्लाइमेट चेंज में क्या करेंगे अभी आप आप तो अपने अपनी सड़कें लोगों को रोटी तो देना पहले फिर क्लाइमेट चेंज की बात में देखेंगे कभी होगा को देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो किधर किधर की बातें हम लोग करने बैठे हैं कि एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज और ये और वो ये तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मेरा ذاتی व्यू है आई सेड इट इट द बिजनेसेस आर नॉट डूइंग बैडली मेरा ذاتی व्यू है कि डिस्पाइट ऑल द थिंग्स व्हिच आर गोइंग रॉन्ग मैं तीन चार कंपनी में बोर्ड पे बैठता हूं बड़ी कंपनीज के सबका प्रोजेक्शन बेहतर है Businesses are, tell me how many businesses are losing. Tell me how many exporters are losing losses. Tell me how many people are losing money. No, businesses are not doing badly. And I, I can assure you, I, I will give you another example. 
دیر آر فور اور فائیو ایسٹس وچ ہیو بیکم فار سیل ان پاکستان ریسنٹلی بگ ایسٹس دیو کم آف فار سیل اینڈ وی وی ہیو بین ایڈوائزنگ آن دوز ٹرانزیکشن ان آل دا ٹرانزیکشن دا پرائس ان ڈالر ٹرمس آر بیٹر دین لاسٹ ایئر سو پاکستانی بزنس مین یو نو دا ٹرانزیکشن سب آف ٹرانزیکشن دی دی پرائس وی آر آسکنگ فار ان سم آف دا سم آف دا بگ پروجیکٹس سبسٹینشیل آؤٹ لے دی آؤٹ لک از پازیٹو فار دا بائی دا بزنس مین آئی ایم ٹیلنگ یو آئی کین شور یو آئی کین گیو یو تھری فور ایگزامپل آف دا ریئل ریئل کیسز ویئر دی آؤٹ پٹ ویئر دی ایکسپیکٹیشن آف بزنس مین ان دی ڈالر ٹرمس اینڈ آئی واز ٹیلنگ سم ون دیٹ ٹیل می ون بزنس مین ہو از ناٹ ارن لیس دین ٹین پرسینٹ ان ڈالر ٹرم ان لاسٹ ٹین ایئرس آپ مجھے ایک کاروبار بتائیں جس نے دس سال میں ڈالر ٹرم میں ٹین پرسینٹ سے کم کمایا ہو سو بزنس از آر ناٹ ڈوئنگ ویل بٹ دا پرابلم از دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ از فیلنگ اس ملک میں ریاست بیٹھ گئی ہے پب بزنس نہیں بیٹھا ہے دا اسٹیٹ از فیلنگ اینڈ دیر از نو سولوشن ان مائی ویو دیر از نو سولوشن ایٹ دا مومنٹ فار دس فیلنگ اسٹیٹ انلیس کہ آپ اسٹیٹ کے آپریٹرس کو ریسٹرکچر کریں یہ اسٹیٹ اس فارم میں نہیں چل سکتی ہم اس کو ہم اس کو ٹنکر کر رہے ہیں یہ ٹنکر نہیں ہو سکتی دس از مائی پرسنل کنکلوژن ناؤ آئی آئی سی آئی ٹیل یو دا تھری تھری ڈائمینشنل اکنامک فیلیورس پہلا ہمارا اکنامک فیلیورس ہے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں مے بی بٹ میرا بات پرسنل ویو ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں میں نے آئی ایم ایف کی جو رپورٹ جو انہوں نے اس انسٹالمنٹ سے دینے سے پہلے ریلیز کی ہے اس کا کالم نمبر تھری اے پڑھ لیں آپ جو پیج نمبر تھرٹی فائیو پر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگلے چار سال میں ففٹی ون بلین کا ایف ڈی آئی آئے گا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی رول اوور تو گیا باہر میں نا وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ تو اس کو تو ہم نے ایزیوم کیا کہ ہمیں رول اوور مل جائے گا میں بات کر رہا ہوں کہ بیلنس کرنے کے لیے ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمیں ففٹی ون بلین کا ایف ڈی آئی آئے گا چار سال میں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس جو کالم نمبر تھری اے جو ہے جو ٹیبل نمبر تھری اے ہے اس پہ کوئی کمنٹ آج تک کسی کا کیوں نہیں آیا میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا بزنس ریکارڈر میں کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ چار سال میں ہم ففٹی ون بلین ڈالر کی ایف ڈی آئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ کون لانے والا ہے تو یہ وہ کیا ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں یا یہ ہم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سملرلی اسی ٹیبل کو آپ دوبارہ ریکنسائل کریں تو اس میں ایک بائیس بلین ڈالر کا گیپ ہے تو یہ سیونٹی سیون بلین ڈالر کا گیپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں سے پورا کریں گے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایزیومنگ کہ میرا لون ریپے نہیں ہوگا وہ رول مجھے مل جائے گا یہ اس کے بعد بات کر رہا ہوں میں سو دس از مائی پرابلم کہ میں ایز اکاؤنٹنٹ اس کو ریکنسائل نہیں کر پا رہا ہوں مے بی اکنامکس کا کوئی ایسا جارگن ہو جس سے وہ ریکنسائل ہو جائے مجھ سے اکاؤنٹنگ میں ریکنسائل نہیں ہو رہا ہے میں نے یہ بات آئی ایم ایف والی ایسٹر کو بھی بات کی تھی میں نے اس کو بھجوایا یہ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو آج تک جواب نہیں آیا اس کا خاموش بیٹھی ہے اس کے بعد فزیکل اکاؤنٹ میں میرا سوال یہ ہے میں ڈاکٹر صاحب نے میری اس کو ریلیٹ کر دیا اگر میں ایسٹیمیٹ بھی کرتا ہوں کہ میرا ریونیو سکس تھاؤزینڈ ون ٹوئنٹی فائیو بلین ٹریلین تھا لاسٹ ایئر اگر میں ایسٹیمیٹ کرتا ہوں آٹھ ٹریلین لیٹ سے آٹھ ٹریلین سے بگ اماؤنٹ تو میرے پاس آفٹر پروونس بچتا ہے تھری پوائنٹ سکس ایٹ ٹو بل ٹریلین میں لگا لیتا ہوں نان ٹیکس ریونیو تو میرے پاس بچتا ہے فائیو پوائنٹ ایٹ بل ٹریلین ڈیٹ سروسنگ فور پوائنٹ ٹو پینشن سکس اسٹیٹ ایڈوائز لاس سیون ڈیفینس ون پوائنٹ سیون سبسڈیز ون ٹریلین سو آئی اسٹارٹ دا ایننگ وتھ ٹو پوائنٹ فور ٹریلین نیگیٹو یہ کیسے چلے گا یہ میں بات کروں میں اس میں ایزیوم یہ کر رہا ہوں کہ آٹھ ہزار ٹریلین میرے پاس ریونیو ہے آٹھ ہزار ٹریلین جو کہ آٹھ ہزار ٹریلین نہیں یہ کرنے والے اس کا بجٹ ساڑھے سات ہے بیسیکلی ساڑھے سات یا آٹھ ٹریلین آٹھ کرتے ہیں تو یہ نہیں بیلنس ہو رہا یہ اسٹرکچر میں نہیں بیلنس ہوتا اس این ایف سی اوارڈ ایٹی ڈیمنٹ کے ساتھ یہ بیلنس نہیں ہو سکتا آپ اس کو ایٹی ڈیمنٹ کی بات کریں پروس کی بات کریں لوگوں کے ایک دم پڑ جلنے لگتے ہیں دا تھرڈ فیلور وچ از ویری بگ فیلور از انرجی اکنامکس فیلور میں انرجی کی اس میں نہیں جا رہا کہ کون سی بجلی کیا ہے میں نے لاسٹ ایئر کا اکاؤنٹس دیکھا ہے میرے پاس نائن 
989 बिलियन रुपीस का सब्सिडी है एनर्जी पर जिसमें से तकरीबन 70 परसेंट बिजली की है और तकरीबन 300 सौ की सब्सिडी मेरी पेट्रोलियम की है ये तीनों अकाउंट पाकिस्तान के फंडामेंटल अकाउंट्स कोई भी इकोनॉमिक्स कोई भी अकाउंटिंग इसको इस शक्ल में सही नहीं कर सकती कोई भी सिस्टम आप ले आए अगर आप फरिश्ते भी लाके बिठा दें इस सिस्टम में नहीं जा सकता इसमें क्वेश्चन ऑफ करप्शन नहीं है ये फंडामेंटली गलत है इस नॉट द क्वेश्चन कि कोई आएगा वो सही कर देगा कोई इस पर कोई कोई वर्जा आ जाएगा और ये सही हो जाएगा ये फंडामेंटली इनकरेक्ट है इट नीड टू बी रिस्ट्रक्चर डजेंट मीन कि हम नेगेटिव हैं वॉट वी आर सेंग कि जी आपका स्ट्रक्चर गलत बन गया है सही कर लें इसको दे दो हा मिनट स्टेटस क्या है हमारी सोसाइटी का इस वक्त द प्रॉब्लम इज कुलेप्स ऑफ द गवर्नमेंट है एक्चुअली मैं ये कहता हूं कि अगर अगर प्राइम मिनिस्टर और पी एस की सिस्टम लीक हो जाता है और मैं चेयरमैन एफ बी आर हूं मैं कैसे काम करूंगा देखिए ये इशू ये नहीं किसकी किसकी वीडियो लीक हो रही है इशू ये कि सिस्टम लीक हो गया ना जी आप ये कह रहे हो कि पी एम विथ टॉकिंग टू हिस्स पी एस रिसेंट इशू एंड दैट इज इन पब्लिक दैट मीन दैट हैज क्लैप्ड इज नॉट द क्वेश्चन की क्या लीक हुआ द क्वेश्चन इज कैन एनी स्टेट वर्क लाइक दिस सर द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट अ गोइंग कंसर्न heading towards a local my, my view is that we are heading towards a local and foreign currency default and we are almost the same position as the ussr was in 1990 aap ussr ki economy ko uthaye 2019 ki but my conviction is that there is no security threat for pakistan there is economic and governance chaos and threat which is affecting the livelihood of the bases personal and political issues have camouflaged the same koi pakistan ko security threat nahi hai ye hamara hamare khilaf ek sazish hai ki hame security threat ki kaha ki churant banaya jata hai this concept of security threat is a camouflage and it is intentional because it is intentional because because pakistan as a country was an adopted child of imperialism which has now been abandoned ye mera jumla yaad rakhe tape chalega shaam ko chali jayega kahi pe kahi chali jayega wahan pe chala hi jayega magar abhi aaj aap yaad rakhe it is an adopted child of imperialism which has now been abandoned aapko apni history mein jana padega कि आपने 1977 से लेकर आज तक किस तरह रिएक्ट किया है और जब आप उस उस अपनी जेनेटिक्स को चेंज करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बिकॉज जिस आदमी ने आपको जन्म दिया है वो आपकी आपकी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा सो दैट इज द क्वेश्चन वी आर द अबॉटेड वी आर द चाइल्ड ऑफ अडोप्टेड चाइल्ड ऑफ इंपीरियलिज्म Which is now being abandoned. Now, what is the solution? Look, now, what we have done is that the solution is simple. Solution is very simple. Realign with the new colonialism in a proper and effective manner. Look, the problem of our is that Bangladesh and Vietnam have done what? What is the? People are very proud of Vietnam, Bangladesh. Bangladesh and Pakistan's textile comparison. बांग्लादेश ने 15 साल अमेरिकन कोटे को अवेल किया है उन्होंने अमेरिकन कोटा अवेल करके अपनी टेक्सटाइल को को वायबल बनाया है हमने कोटा नहीं लिया अमेरिका से हमने अमेरिका से हथियार लिए यू नो दीज आर थिंग्स टू आप सोचे इस चीज के ऊपर हम ये हमारे लिए टैबू है मैंने कहा ना मैंने दोबारा कहा कि हम उस जगह खड़े हैं कि आप दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता वाली बात है देखी जाएगी जो आगे सेकेंड सोल्यूशन हमारा ये है दूसरा सोल्यूशन वो ये है कि आपको आज पाकिस्तान में सेवेंटी की तरह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहिए जो इलेक्शन जब इस साल हो वो फ्री एंड फ्री हो सेकेंडली आपको मेरे हिसाब से 
میں عشاء صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں آپ کو آئین میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے فار اکنامک ایمرجنسی فار ٹین ایئرس مینس دیٹ دیئر شوڈ بی پروویژن ان کانسٹیٹیوشن کہ اکنامک پالیسی آف دا کنٹری ول ناٹ بی چینج فار سی این ادر ٹوینٹی ایئرس واٹ ایور وی ڈیسائڈ ونس فار آل اٹ شوڈ بی فار ٹین ایئرس واٹ ایور وی ڈیسائڈ اور اس کو کانسٹیٹیوشن میں لے کر آئیں اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر لے کر آئیں کہ جی یہ ٹھیک ہے یہ پوزیشن ہے اب یہ چینج نہیں ہوگی آپ نے گھر پہ لڑنا ہے لڑیں بٹ سرٹن اکنامک پالیسی پہ چینج نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کبھی کہہ رہی ہے کہ نیشنلائز کرو جب پاور میں ہوتی ہے نیشنلائز کرو جب پاور میں نہیں ہے تو کچھ نہیں کرو پی پی آئی اے کو بیچتے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے کانسٹیٹیوشن میں ڈالیں کہ سرٹن اکنامک پالیسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا فار ٹین ایئرس دین یو ہیو ٹو ویری سیریسلی کنسیڈر یور ایف ٹی اے وتھ چائنا وتھ دا چائنیز پریزنٹ چائنیز ایف ٹی اے وتھ دا پریزنٹ چائنیز ایف ٹی اے وتھ دا پریزنٹ ٹرکش ایف ٹی اے وتھ دا پریزنٹ سری لنکن ایف ٹی اے وتھ دا پریزنٹ تھائی لینڈ ایف ٹی اے وتھ دا پریزنٹ ملیشین ایف ٹی اے پاکستان کین نیور بی آؤٹ آف ڈیفالٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے سارے ایگریمنٹ آپ کو ختم کرنے پڑیں گے اگر پاکستان کو چلانا ہے جو پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں میں چیئرمین ایف بی آر رہا ہوں میں ایف ٹی اے کو بڑی چیزیں جانتا ہوں اگر آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ختم نہیں کیا چائنا کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ تھائی لینڈ کے ساتھ ملیشیا کے ساتھ یہ سب جو آپ نے کیے یہ بکواس ہیں اٹ از اینٹی پاکستان دے ہیو اسپائل دا پاکستانی انڈسٹری ٹو دا کور دے ہیو اسپائل دا پاکستانی انڈسٹری ٹو دا کور اس ایف ٹی کے ساتھ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا دس از دا ریزن وائی امپورٹ بل از ناٹ کٹنگ ڈاؤن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے ایف ٹی کیا کیے ہیں اور میں کہتا ہوں میری بات میرا میں کہتا ہوں میری پبلک پوزیشن ہے کہ یو ہیو ٹو رول بیک سی بیک اینڈ ریجنل ٹریڈ کو آپ کو کھولنا پڑے گا دین آئی سے آپ کو آپ کا جو آئین ہے اس کے اندر آپ کو آرٹیکل ون فورٹی اے جو ہے جس پہ لوکل گورنمنٹ ہے جو کہ اٹھارہویں ترمیم کا حصہ تھا اٹھارہویں ترمیم جب آئی تھی اس میں ایک پارٹ یہ تھا کہ آپ آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت لوکل گورنمنٹ کو ایم پاور بنائیں گے فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے دین ایٹ ایٹین امینڈمنٹ از ناٹ ٹو بی امپلیمنٹیڈ ایٹ آل اینڈ اور لاسٹ تھرڈ نیکسٹ نیکسٹ از کہ جتنی بھی آپ کی گورنمنٹ بڑی پوسٹنگس ہے لائک اسٹیٹ بینک گورنر چیئرمین ایس ایچ ڈی چیئرمین ایف بی آر اینڈ ادرس ان سب کی پوسٹنگ کو آپ پبلک ہیئرنگ کریں جیسے یو ایس اے میں ہوتا ہے آپ سینٹ بٹھائیں پبلک میں کچھ کچھ کیوں کرنا چھپ کے کیوں کرنا چاہتے ہیں بٹھائیں سامنے آخر کیوں امریکہ میں بیٹھتا ہے بندہ آتا ہے سینٹ کمیٹی کے سامنے بیٹھتا ہے ہاں جی آئے بتائیں آپ آپ نے بننا ہے چیئرمین ایف بی آر آپ بتائیں کون ہے آپ کہاں سے آئیں کیا پالیسی ہے آپ کی تو یہ ہم نے سیکریسی والا سسٹم کیوں رکھا ہوا ہے اینڈ نیکسٹ آئٹم از دیٹ دی نمبر آف منسٹریز ان دا فائن فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پانچ کرنی پڑیں گی یہ سکسٹی ٹو ڈویژن کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ نہیں جا سکتی آپ کے اس وقت سکسٹی ٹو ڈویژنس ہے پاکستان گورنمنٹ میں سکسٹی ٹو ڈویژنس اینڈ دے آر آل اینڈ دے آر سیونٹی فائیو منسٹرس از ناٹ دا کوشچن بی کاسٹ آئی ایم ناٹ دا کاسٹ کاسٹ از ناٹ دا ایشو دے آل کریٹ ورک فار دیم اگینسٹ دا پیپل یہ سارے کام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کام کو روکنے کے لیے کرنے کے لیے نہیں تو آپ نے سکسٹی ٹو ڈویژن سے بنائے ہوئے ہیں آپ اس کو پانچ ڈویژن میں کنورٹ کریں اور منسٹری فار ڈیفینس فورین افیئرس اکنامک افیئرس انرجی اور کمیونیکیشن اور ان میں سے دو جو ڈویژنس ہیں اکنامک افیئرس اور انرجی اس کا کیپٹل ٹرانسفر کرے کراچی دین یو ول دین یو ول بی ایبل ٹو رن دا کنٹری آخری اسٹیٹ بینک بھی کراچی میں ہے نا وائی ایس سی سی بھی نارڈ کراچی آپ اسلام آباد میں رہ کے یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کو گورنمنٹ کو رجسٹر کرنا پڑے گا اگر آپ کو سوچ رہے ہیں کہ اس میں بھی ایک ایک ایسا آگے کر دوں گا ایک کو پیچھے کر دوں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ تو کنکلوژن از پاکستان از ناٹ ان ڈینجر اسٹیٹ از پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان از اے جوگرافیکل ریئلٹی اینڈ اے پولیٹیکل اینٹیٹی وچ از اے ریئلٹی آئی اسٹیپ انڈر ٹیکنگ نائنٹین فورٹی سیون With the consent of the world powers to stay. 
یہ جو کنٹری بنا تھا یہ ورلڈ پاور کے ساتھ سوچ سمجھ کے بنا تھا اس کے اوپر پورا ایک تھیسز ہے جو آپ کو آپ سے اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ ملک انٹرنیشنل پاور نے بنایا تھا اور وہ اس پاور وہ پاور اس کو باقی رکھیں گی یہ کنٹری کبھی ختم نہیں ہوگا نائنٹین سیونٹی ون جو ہوا تھا وہ وہ بھی اس کا حصہ تھا یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا تو ابھی ٹوٹ جائے گا نائنٹین سیونٹی ون بھی اس پا اس پارٹ کا فرسٹ تھا وہ اس میں ڈسائڈیڈ تھا میں کل ہی کتاب پڑھ رہا تھا ایک بندے کی اس نے لکھا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں دیر نوٹنگ ان انڈین انڈین فارن منسٹری کہ ایس پاکستان ہیز ٹو بی سیپریٹیڈ تھرو پولیٹیکل مینس سو دس ہیز ٹو بی دیر دیر از نو فیئر آف ڈس ڈس انٹیگریشن آف پاکستان اس پہ کوئی پاکستان کے ڈس انٹیگریشن کا کوئی چانس نہیں ہے یہ جو ایریا جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں یہ انڈس ویلی سولائزیشن ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ ایک سر ہے یہ کبھی ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوا یہ تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ ایریا ہمیشہ رہا ہے یہ انڈس ویلی سولائزیشن ہے یہ انڈس ویلی کا تعلق ہے اس کو آپ نام پاکستان کہہ دیں یا اس کا نام ویسٹرن انڈیا رکھ دیں کچھ بھی رکھ دیں یہ ایریا ایسے ہی رہے گا اس کو کچھ نہیں ہونے والا آپ نے ایک کیمو فلیج اسکرین اسموک اسکرین کھڑا کیا ہوا ہے ان دا نیم آف سیکورٹی دا ریئل پرابلم از اکنامک ویل بینگ آف دا ماسز آپ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ کی جو ماسز ہیں ان کی ویل بینگ کا کیا ہوگا یہ جو میں نے بات کی ہے پاکستان کا جو کریشن کا جو سبجیکٹ ہے یہ کس طرح میں میں میرا ویو ہے کہ جس طرح اس کو کیا ریشنل تھی اس کی یہ میں نے اپنی کتاب ہے میری یہ بھی میں نے ریسنٹلی لکھی ہے فیتھ اینڈ انٹلیکٹ یہ میں نے کتاب لکھی ہے کبھی آپ کو مل جائے گی لیبرٹی بکس میں میں آپ کو ایڈوائز نہیں کر رہا بتا رہا ہوں اس سے میں نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے اس کے اوپر کہ واٹ وا مائی ویو آر دا ریشنل اینڈ دا بیسز آف کریشن آف دس کنٹری سو اس کو آپ دیکھیں سو دا مائی مائی پرابلم از آئی کنکلوڈ اٹ دیٹ اٹ واز نائدر پرابلم کیا ہے پاکستان کا پرابلم کیا ہے کہ جو جو ویل بینگ آف ماسز ہے جو عام آدمی کی لیٹ اسٹیٹ کی بات ارشد صاحب نے کی جو ویل بینگ آف ماسز ہے جو اینٹی لیٹ اسٹیٹ ہے نہ یہ ہمارے امبلیکل کورٹ میں تھی نہ یہ ہم نے بعد میں نرش کی ہمارا ملک بنایا ہی نہیں گیا ماسز کے لیے تو آپ نے جو سیکنٹری کا امبلیکل کورٹ میں ہی نہیں ہے تو اس کو آپ آج کیسے ماسز کے ساتھ لے کے دیکھتے ہیں تو یہ پورا امریکل کورٹ سے آپ کو ری ری ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اگر آپ نے رکھنا ہے پبلک کے لیے تو امبلیکل کورٹ نور اٹ ہیز بین نرش آفٹر ورڈ کمنگ بیک ٹو لاسٹ تھنگ آئی وڈ سے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے اس نے ابھی پڑھ رہا تھا یہ اس نے لکھا کہ میں نے نائنٹین سکسٹی نائن میں جوائن کیا میں نے سکسٹی نائن میں میری عمر آٹھ سال کی تھی میں نے میں نے جوائن کیا فرگوسن نائنٹین ایٹی میں فرگوسن لاہور میں سو واٹ آئی ایم سینگ بٹ واٹ آئی ایم سینگ دیٹ آئی ہیو ورک نائنٹین سیونٹی نائن ٹو نائنٹین نائنٹی فائیو ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین ان دا پروفیشن ان دا لارجسٹ فارم آف چارٹ اکاؤنٹ وچ واز ارننگ دا ہائیسٹ پروفیشن انکم ان دس کنٹری اینڈ آئی واز اے سینئر موسٹ پارٹنر اینڈ آئی کین اشور یو دیٹ If you pay right taxes and you don't take the money uh, fees out of books, then the position is that I have worked from 1995 to 2019 in A. Ferguson Company. I never had a money to make a house. So, we have to say that 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 we have to